ഫ്രണ്ട്സ് കുഞ്ഞൂസിനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മറ്റേ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ അരീനയിൽ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് അവൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോവാം പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോവാം ഇൻഡോർ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇപ്പം സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ഇല്ല കാരണം സ്കൂൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് മറ്റേ സോഷ്യൽ അവേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും പിള്ളേരോട് അവർക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മറ്റേ ബ്ലിപ്പിയും അതും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവൾ ഇങ്ങനെ അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോവാന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് കൊണ്ടുവരാം അതേ വന്നപ്പോഴേ ഓടി കേട്ടോ വന്നപ്പോഴേ ഓടി ഇപ്പം ഇവക്ക് നല്ല ഇതുണ്ട് എന്തോ നല്ലോണം കറിയും പറന്നു വരുന്നു എന്തോ ഓട് വരുന്നു ആ ഇത് പുതിയ റേഡിയേറ്ററാണ് അവർ വെച്ചേക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ റേഡിയേറ്റർ നല്ല ഹീറ്റ് നല്ല ഹീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബിഗ് സ്ലൈഡിൽ കയറടി കുഞ്ഞു 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 ബിഗ് സ്ലൈഡ് ആ ബിഗ് സ്ലൈഡിൽ പോവാ ആ ബിഗ് സ്ലൈഡ് അപ്പൊ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വിനേഷ് ഇയറാൻ വെൽക്കം ടു അവർ ഹെവി ബ്ലോഗ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കുഞ്ഞൂസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് അവർക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറവെ നടക്കണമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കളിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ റൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അവർക്ക് അറിയാം അപ്പം ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പം അയർലൻഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നേഴ്സായിട്ടും മെയിനായിട്ട് നേഴ്സുമാരാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടും വേറെ ജോബായിട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം എനിക്കിതിൽ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും കൗണ്ടി സൈഡ് വരുന്നതാണോ അതോ സിറ്റി സൈഡ് വരുന്നതാണോ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ സിറ്റി സൈഡ് വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കൗണ്ടി സൈഡ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സിറ്റി സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം സിറ്റി സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അയർലൻഡിലെ ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് നാല് സിറ്റിയാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡബ്ലിൻ പിന്നെ കോർക്ക് പിന്നെ ഗോൽവേ പിന്നെ ലിമറിക്ക് ഇതാണ് മെയിൻ സിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ കൗണ്ടികളിലും അതാത് കൗണ്ടികളിലെ സിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ആ സിറ്റികളിലോട്ടെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയർലൻഡിലെ എല്ലാ സിറ്റി സെൻറ്ററിലോട്ടും നമുക്ക് റെൻറ്റ് നല്ല കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ റെൻറ്റ് ഹൈ ആണ് വീടുകൾ കിട്ടാനില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റെൻറ്റിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാവുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഷെയറിംഗ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റി സൈഡാണ് നമുക്ക് ഒരു നേഴ്സിനാണെങ്കിലും ആർക്കാണെങ്കിലും സിറ്റിയിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബസ് സർവീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ടാക്സി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈമിലും ടാക്സി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വണ്ടി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും സിറ്റി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അത്ര ഒരു ഇതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് വരത്തില്ല പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അയർലൻഡിൽ വന്ന ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം പല ആൾക്കാരും എനിക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വന്ന സമയം ബസ് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോ ഒക്കെ
ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് ആ ഹസ്ബൻഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി പോകും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അയ്യോ മുന്നേ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുവിടും വിളിക്കാൻ വരും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്കൊരു അപ്പോഴേ നമുക്ക് കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ആയേനെ മുന്നേ ബെനിഫിറ്റ് ആയേനെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും രണ്ട് പേരും ഈക്വലി ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും എന്തിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും വൈഫ് ആണെങ്കിലും ഡെയിലി ലൈഫിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈക്വലായാൽ മാത്രമേ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുഗമമായിട്ട് നടന്നു പോകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് മസ്റ്റാണ് അത് നിങ്ങൾ എവിടെ വന്നാലും അത് മസ്റ്റാണ് പക്ഷേ സിറ്റി സൈഡാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് വന്ന ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് എടുത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റി സൈഡിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഹൈലി വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം അത് നോർമൽ നോർമൽ ലോജിക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അത്രയും ആൾക്കാർ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ സിറ്റിയുടെ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജി എൻ ഐ ബി കാർഡിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ പി പി എസിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്ത് തരേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമുക്കൊരു ക്യൂ എന്തായാലും സിറ്റി സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ക്യൂ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ ഒരു ക്യൂ അവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ക്രൗഡഡ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യൂ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേ എയർലി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ജി പി രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിലും സിറ്റി സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു വെയ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റി സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കാർ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കേസസ് സിറ്റി സൈഡിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാർ എടുത്താൽ തന്നെ സിറ്റിയിലാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇൻഷുറൻസ് പൊതുവേ കുറച്ച് ഹൈ ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എവിടെയാണ് കാർ എവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് പാർക്കിംഗ് ആണോ അതോ പ്രൈവറ്റ് പാർക്കിംഗ് ആണോ അപ്പം സിറ്റിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചില വീടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവർക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കാർ ഇടുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ താ റോഡിലെ സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ സിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഇച്ചിരി ഹൈ ആയിട്ടായിരിക്കും പൊതുവേ വരുന്നത് കേട്ടോ അതും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ സിറ്റി സൈഡിലാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര സുലഭമായിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെയും വലിയ വലിയ ഷോപ്പുകളായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ സെലക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇപ്പം ഡ്രസ്സുകളിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒത്തിരി ചോയ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ മലയാളി കട മലയാളി പിന്നെ മലയാളി കടകളാണെങ്കിലും കൂടുതലും സിറ്റി സൈഡിലോട്ട് സിറ്റി സെൻറ്ററിലോട്ടാണ് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും മലയാളീസ് കൂടുതലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മിങ്കിൾ ആവാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സിറ്റി സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പം മലയാളി കടകളാണെങ്
എത്ര സിഗ്നൽസ് കണ്ടാലും എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് പെട്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് സിറ്റിയിൽ പോയാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിഭ്രാന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ സിറ്റി അല്ലാതെ ഒരു കൗണ്ടി സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിറ്റിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഓടിക്കാൻ ഒരിച്ചിരി പേടി പോലെ തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സിറ്റി സെൻ്റർ അല്ല അല്ലാതെ മാറിയുള്ള ടെസ്റ്റ് സെൻ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സിറ്റി സെൻ്ററിൽ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സിറ്റി സെൻ്റർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് സിറ്റി സെൻ്റർ തന്നെ ടെസ്റ്റ് റൂട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് സെൻറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റൂട്ടുകളോ നോക്കി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ സിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂസുകൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അയർലൻഡിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് കത്തിക്കുത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല ടൈപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ആ പല ടൈപ്പിലുള്ള പല നാഷണാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ടും അവിടെ പല പല ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഡബിളിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിഷേധങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ഓരോരോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയത്തില്ലേ ഓരോരോ ജാഥകളും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഡബിളിൽ മെയിനായിട്ട് അയർലൻഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയകളിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റി സെൻറ്ററുകൾ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടത് ഉള്ള ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല പല ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ടും നടക്കുന്നത് സിറ്റി സെൻറ്ററിലാണ് കേട്ടോ സിറ്റി സിറ്റിയോട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് സിറ്റി സിറ്റിയോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പിന്നെ അതിപ്പം മെയിനായിട്ട് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അയർലൻഡിൽ ഒരു കേസസ് നടന്നായിരുന്നു സ്ട്രീറ്റിൽ കുറേ ഫൈറ്റിങ്ങും ട്രാമ് കത്തിക്കലും പിന്നെ ഈ ഗാഡക്ക് നേരെയുള്ള കുറച്ച് രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ആക്രമണം ആക്ര ഗാഡക്ക് നേരെ ഗാഡക്കെതിരെയുള്ള കുറച്ച് ആക്രമണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അയർലൻഡിലെ സിറ്റിയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് നിന്ന് ക്രൗ ഒരുപാട് ആൾക്കാരും ഒരുപാട് നാഷണാലിറ്റികളും പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഹാപ്പൻ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം നടക്കുന്നത് അപ്പം സിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി സെൻറ്ററൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും സിറ്റി സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ കൗണ്ടി സൈഡിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ലെച്ചുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് കൗണ്ടി സൈഡിൽ കൗണ്ടി സൈഡിൽ കൗണ്ടി സൈഡിൽ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൗണ്ടി സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒര
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്രീ നവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യാം ആ അതാ പറഞ്ഞത് അത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളല്ല തിരിച്ചു പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ചാർജസ് കൂടുതലായിരിക്കും ചാർജ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ടാക്സി അവൈലബിൾ ആണ് ബസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ചില വില്ലേജ് സൈഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബസ് സർവീസ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത വില്ലേജുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും റെന്റിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൗണ്ടി സൈഡിലേക്ക് മാറുമ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന ഒരു നാല് വർഷത്തിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഈവൻ കൗണ്ടി സൈഡ് ആണെങ്കിലും റെന്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിറ്റി സൈഡ് നോക്കുമ്പം റെന്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷെ ഒരു നാല് വർഷം മുന്നേ ഉള്ളത് ഇപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റെന്റ് പൊതുവെ എല്ലായിടവും സിറ്റി ആണെങ്കിലും ടൗൺ ആണെങ്കിലും വില്ലേജ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള റെന്റിന്റെ ഹൈക്ക് എല്ലായിടവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിറ്റിനേക്കാളും ഇച്ചിരി റെന്റ് കുറവാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൗൺ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ വില്ലേജ് സൈഡിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ കാര്യം ഷോപ്പുകളുടെ കാര്യം ഷോപ്പുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പം ഒരു ടൗൺ സൈഡിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും വരുത്തി ഉണ്ടോ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം പരിപാടി പോലെ അവൾ തന്നെ അവളുടെ ഹൈ ചെയർ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് പറയുക എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടേ ജ്യൂസും ചിപ്സോ ഡ്രിങ്കും ചിപ്സും അവക്കറിയാം ഏത് ചിപ്സ് വേണമെന്ന് കാരണം ഞാൻ സ്ഥിരം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പോയി വാങ്ങിയിട്ട് വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പറയാം കേസ് കുഞ്ഞുവിന് ചിപ്സും എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേ കുഞ്ഞുവിന് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ടു ചിപ്സ് കിട്ടി ടു ചിപ്സ് ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിട്ട് അവള് തന്നെ വന്നങ്ങ് ഇരുന്നു പിള്ളേർക്ക് പൊതുവെ മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കുന്നതാണോ തിന്നാൻ കഴിക്കും കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇതല്ലേ അപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇത് കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് റിഫ്രഷ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പം കൗണ്ടി സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കാരണം അവിടെ വലിയ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ കൗണ്ടി സൈഡിലേക്ക് പൊതുവെ ഇല്ല അത് കൂടുതൽ സിറ്റി സൈഡിലായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പാറ് സെൻട്ര കെ സർക്കിള് പിന്നെ അതിനോട് കെ സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മളെ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ സർവി പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഷോപ്പ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ആ ഇപ്പം കെ സർക്കിൾ ആപ്പിൾ ഗ്രീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ചെറിയ ഷോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയ കട എന്നല്ല പെട്ടിക്കട പോലത്തെ അല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ ഷോപ്പാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രോളി എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് എല്ലാം അവിടെ കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ക്ലോത്സോ പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിറ്റിയിലേക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ക്ലോത്ത്സ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പം മൊബൈലിൻ്റെ ഷോപ്പുകൾ പിന്നെ ജ്വല്ലറി ജ്വല്ലറീസിൻ്റെ ഷോപ്പുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സിറ്റി ആക്സസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ചിലടുത്ത് ടെസ്കോ തന്നെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൗണ്ടി സൈഡ് ഇപ്പം ചില കൗണ്ടി സൈഡ് ആണെങ്കിലും ചില ടൗൺ ഏരിയയിൽ ആണെങ്കിലും അല്ല മിക്ക ടൗൺ ഏരിയയിലേക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചില വില്ലേജ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം ടെസ്കോ ആൾ ഡി ലിഡില് ഡൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും മിക്കവരും പോയി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങുന്ന സ്ഥലം അപ്പം ടെസ്കോയ്ക്കാണെങ്കിലും ഡാൻസിനാണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അവരുടെ
സ്കൂള് ഉണ്ടാവും പാർക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവിടെ ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബസ്സിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ എല്ലാത്തിനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും റെഗുലറായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ മിക്കടുത്തും സർവീസുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് വില്ലേജ് ഏരിയയിലൊക്കെ ചിലയിടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില വില്ലേജ് ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ സർവീസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൗൺ ഏരിയയിലേക്കും ബസ് സർവീസ് ഇവിടെ പൊതുവേ ഉണ്ട് പിന്നെ അയർലൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സിറ്റി സൈഡ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും കൗണ്ടി സൈഡ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും എഡ്യൂക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും മിസ്സാവില്ല അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയാണ് അപ്പം എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും അവരൊരു കണക്കെടുത്തിട്ട് ഇത്ര ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്കൂള് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ അതുപോലെ ഒരു ജി പി ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്ക് ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്കുകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആ ഒരു ഇത്ര ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അവർ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ റൂറൽ ഏരിയയിലെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്കൂള് കിട്ടാതെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജി പി എ കിട്ടാതെയും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാർക്ക് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കിട്ടാതെയൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങളിപ്പം മാറി മാറിയ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിയിൽ നിന്നൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലിമറിക് സിറ്റിയിൽ നിന്നൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുസിൻ്റെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരിക്കും ടൗൺ അല്ല നമ്മളുടെ ശരിക്കും വില്ലേജ് ആണ് റിയർ ക്രൂസ് വില്ലേജ് ആയിട്ട് കൂടി നമ്മളുടെ നമ്മൾ എടുത്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇവളുടെ പ്രീ സ്കൂൾ ഉണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ വൺ കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇല്ല അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവളുടെ പ്രീ സ്കൂൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി സ്കൂൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ട് അവിടെ ക്രഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർക്ക് അത് നമ്മളുടെ ആ വില്ലേജിലില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പാർക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പാറ് കേസർക്കിൾ പോലത്തെ ഒരു ഷോപ്പ് അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും അതുകൂടാണ്ട് ഇപ്പം വേറൊരു ഷോപ്പും അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെട്രോൾ പമ്പും ഇപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് അത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അത് ഓപ്പൺ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ടൗൺ ഏരിയ മാറി വില്ലേജ് സൈഡ് ആയിട്ട് കൂടിയുള്ള എന്തോ ഒരു ആക്സസബിളായിട്ട് നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞൂസ് ഇപ്പം പ്രൈമറി സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നമുക്ക് ടെൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് അവിടുന്ന് അപ്പം ഈ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വില്ലേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അയർലൻഡ് വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് അതുമല്ല അയർലൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൗണ്ടി സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കോ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മിസ്സാവത്തില്ല കാരണം ആ ഒരു ഏരിയ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയ എടുത്തിട്ട് ആ ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരവിടെ ഗവൺമെൻറ് അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സിറ്റിയിലോട്ട് വരുമ്പം ആൾക്കാർ ക്രൗഡഡായി സിറ്റിയിലോട്ട് വരുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ക
അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം നമ്മൾ ആദ്യം വീട് ഇവിടെ എടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ വീട് എടുത്തപ്പോഴല്ല നമുക്ക് വീട് എടുത്ത കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മള് റെന്റിന് ഒരാൾ വന്ന് നിന്നാലും റെന്റിന് ഒരാള് വന്ന് അതിപ്പം ഞാൻ വന്നില്ല ഓരോരുത്തര് ഒറ്റപ്പെട്ട് പോവോ എന്നുള്ള ചിന്ത അവരവരുടെ എന്താ പറയാ മെന്റാലിറ്റി എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലം ഒരു മനുഷ്യനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തില്ല മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ മെൻ ചിന്തിച്ചെടുത്ത് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ ലോണിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോവോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഒരു സിറ്റി ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ദുബായിലൊക്കെ സിറ്റി ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ വന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ടൗൺ ഏരിയയിലായിരുന്നു വന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം നമുക്ക് ആ ദുബായിലുണ്ടായിരുന്ന മതിയോ എനിക്ക് കളിച്ചിട്ട് വാ അടുത്ത റിഫ്രഷ്മെൻറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് വരാം കുറേ എന്തൊക്കെയോ തിന്നേ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചടം ന്യൂസിന് വിശന്നു പോയി കേട്ടോ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു അവള് തന്നെ വന്ന് ചോദിച്ച് അവള് തന്നെ അടുത്ത കളിക്കാൻ പോവും ഇപ്പം എന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു സിറ്റി ലൈഫ് ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനീഷ്യലി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ വന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റിയിലേക്കല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൗൺ ഏരിയയിലേക്കാണ് വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടൗണിലേക്കാണ് വന്നത് അവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും പോകാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നല്ലോ ദുബായിലൊക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് സ്പെഷ്യലി ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാൻ താമസിച്ചിടത്തുനിന്ന് എനിക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസും ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ കാറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വന്നത് ഒരു സമ്മർ ടൈം ആയപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ അധികം പരിചയമില്ലല്ലോ ആ സമയം കൂടുതലും നല്ല വെതർ ആയതുകൊണ്ട് കോൾ വരുന്നു ഹലോ അപ്പം ഞാൻ ഇനി വന്ന സമയം ഒരു സമ്മർ ടൈം ആകുമ്പം സമ്മർ ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് ഒഫ്കോഴ്സ് എല്ലാവരെയും അറിയത്തില്ല എല്ലാവരും പരിചയമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരാളുടെ കൂടെ എങ്ങനെ കയറി പോകും വണ്ടിയിൽ ലിഫ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കയറി പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും സ്പെഷ്യലി നമുക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ പരിചയം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വന്ന സമയം സമ്മർ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെയൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോഴും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇവിടെ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സൺലൈറ്റ് ഒരു ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വെതറും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നടന്ന് പോവും തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ അത് പക്ഷേ ഒരു വിൻ്റർ ടൈമിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് മാറി നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള നേരത്തെ ഇവിടെ ഇരുട്ടും നാലര അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് ഇരുട്ടും നേരം വെളുക്കുന്നത് ലേറ്റ് ആകും പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി തീരുന്നത് അപ്പോൾ പോയി വരാനും പോകാനും വരാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാളെ ആശ്രയിക്കണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ ആശ്രയിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ടൗണിൽ നിന്ന സമയത്ത് പിന്നൊന്നും എനിക്ക് അന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ വിഷുവൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഇതുപോലെ സാധനം വാങ്ങാനാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റിയിൽ പോയി ചില ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനവും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ടൗൺ ഏരിയയിൽ വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിന് വിലയും തമ്മിലൊരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ ബസ് പിടിച്ച് നമ്മളവിടെ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ബസ്സിൽ തന്നെ വെച്ച് വലിച്ച് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പി പി എസ് കാർഡിനാണേലും ജി എൻ എ ബിക്ക് ആണേലും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ബസ് കയറി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി നമ്മൾ പോയി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മളു
കാരണം വീട്ടിൽ വന്നാലും അവൾ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അവൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില സമയം നമ്മൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ പാർക്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പം ഫുള്ളി അവർ സോഷ്യലി അവർ എൻഗേജ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും അങ്ങ് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ലൈഫ് ആയി പോവും കൗണ്ടി സൈഡ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പിള്ളേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊന്നും അല്ല അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടി സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മല്ലൂസ് നമ്മൾ ഇപ്പം മല്ലൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മല്ലൂസിനോട് തന്നെ സഹകരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കൗണ്ടി സൈഡിൽ മല്ലൂസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അവരോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അടുത്തുള്ള ഏതാണ് മല മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക അവരുടെ പരിപാടികളിൽ പോയി പങ്കെടുക്കുക അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും അടുത്തടുത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിങ്കിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അതുമല്ല ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴും ദുബായിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദുബായിൽ നിന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ ആദ്യമൊന്നും നമുക്ക് പരിചയമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സോഷ്യലായിട്ട് എല്ലായിടത്തും സംസാരിച്ച് എല്ലാവരോടും ഹായ് ബൈ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അയർലൻഡിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട് സർക്കിളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വീട് മാറിയിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ വില്ലേജ് സൈഡിൽ വീട് മാറിയിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചു അയ്യോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളൊക്കെ വിട്ടുപോയി നമ്മളിനി ഒറ്റപ്പെട്ടായി പോവോ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വരെ നമ്മൾ ഐറിഷുകാരോടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പഴയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും വരും അതുപോലെ നമുക്കിതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അവധി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും അയർലൻഡ് വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിട്ട് ഒരു ബേഡനായിട്ട് ഇവിടെ വരത്തേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്കതൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നാറേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു നിങ്ങൾ വന്നിട്ടൊരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട് സർക്കിളും ഇതുപോലെ അസോസിയേഷനിലൊക്കെ പോയി സഹകരിക്കുകയും മലയാളി കൂട്ടായ്മകളിൽ പോവുക ഓണപ്പരിപാടികളിൽ പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൗണ്ടി സൈഡിൽ നിന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി വിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നത്തില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി കടകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൗണ്ടി സൈഡ് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളി കടകൾ അടുത്തുള്ള കടകൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഗൂഗിളിൽ എന്നിട്ട് ആ മലയാളി കടകളിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് തന്നെ കുറേ കോൺടാക്റ്റുകളും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരിക്കലും ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കരുത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൗണ്ടി സൈഡും കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ മാക്സിമം ഒതുങ്ങിക്കൂടും അപ്പം ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രശ്നം ഒന്നാമത് ഇവിടെ വിൻ്റർ വെതറും കൂടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഡിപ്രഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറി വരാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത്
പക്ഷേ ലിമറിക്കിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു അറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അയർലൻഡിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു അറിവും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ സിറ്റി സിറ്റി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺ ലൈഫ് അങ്ങനെ സിറ്റി സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ലിമറിക് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളത് അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് ഇത്ര ദൂരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിനുള്ളിൽ കാണിക്കും അപ്പം ഒരു രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഫ്കോഴ്സ് എന്തായാലും ആ ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പോകാതെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടുവരുന്നത് ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും സെർച്ച് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അയർലൻഡ് കിട്ടി എക്സാം കിട്ടി അയർലൻഡിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ അവിടെ എവിടുത്തെ വെതർ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓരോ സിറ്റി ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനത്തെ ലൈഫായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒന്നും തിരക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് അയർലൻഡിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ഇപ്പം ചിലർ സിറ്റി സൈഡിലാണെങ്കിലും ചിലപ്പം സിറ്റി സൈഡിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ടൗൺ സൈഡിലൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അയർലൻഡ് കൊള്ളില്ല ഇത് വെറും പട്ടിക്കാടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അവരൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും അയർലൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും എല്ലാം നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഒരു രാജ്യം അതിപ്പോൾ അയർലൻഡ് മാത്രമല്ല വേറൊരു രാജ്യത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ കയറി വന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലം വെറും പട്ടിക്കാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഈ പറയുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറിപ്പോയി ഒരു ടെസ്കോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പേരിലായിരിക്കും അയർലൻഡ് മൊത്തത്തിൽ പട്ടിക്കാടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡ് മൊത്തം ഒരു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും നമ്മുടെ കാലെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ അക്കോമഡേഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു കാലിന് അപ്പുറം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെൻ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വീട് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പം ആ വീടിൻ്റെ വിലയ്ക്കായിരിക്കും വീടിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ അത്രയും പൈസ മുടക്കുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആക്സസബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എത്രയും പൈസ വെറുതെ മുടക്കുന്ന ആ അതേ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ചോ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ്സ് മാറി നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പൈസ നിങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിപ്പം ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വീടിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓരോ ക്യൂവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ സിറ്റി സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ക്യൂ ക്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റേതായ ഡിലേയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങ് പേരിങ്ങോട്ട് നേഴ്സുമാരൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൾഫിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനും വരാനൊക്കെ ക്യാബ് പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വാൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവർക്കൊരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടാക്കും തിരിച്ച് അതുപോലെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കൊണ്ടാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സർവീസുകൾ ഗൾഫിലുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലായിടവും എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്നാലും അവരങ്ങനെ പിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് റെഗുലർ ബേസിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റി
വളരെ ചാൻസസ് കുറവാണ് കൂടുതലും ഡ്രൈവിങ് അറിയാത്തവനാണ് നമുക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് അടുത്ത് വീട് നോക്കിയാലോ എന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് അവർ വരുന്നത് കൂടുതലും ഡ്രൈവിങ് അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ലെങ്കിൽ വിഷു രാവിലെ എനിക്ക് സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ അതേ സെയിം ടൈം ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞൂസിനെ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ കൊച്ചിനെ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ ഏകദേശം എട്ടര എട്ടേ മുക്കാലാവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടര അല്ല സെവൻ സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് ഇറങ്ങിയ സെവൻ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എത്തും ഒരു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് വരും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സിറ്റി സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ബേബി മൈൻഡേഴ്സിനെയൊക്കെ സിറ്റി സൈഡിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം സിറ്റിയിലാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഒരുപാട് ബേബി മൈൻഡേഴ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കൗണ്ടി സൈഡിലോട്ടൊക്കെ മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ റെൻറ്റിനൊക്കെ വീടൊക്കെ എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വരുമ്പം തന്നെ ബേബിയൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബേബി മൈൻഡേഴ്സിനെയൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം ജോബിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡ് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സിറ്റി സൈഡാണെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുതലല്ലേ കൗണ്ടി സൈഡാകുമ്പോൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറവല്ലേ ഇത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും അത് ലോജിക്കലി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ് സിറ്റി ആകുമ്പം ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം കെ എഫ് സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോറുകൾ കാണും ഷോപ്പിംഗ് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളും ഗ്രോസറി സ്റ്റോറുകളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൂടുതലും സിറ്റി സൈഡുകളിൽ തന്നെയാണ് അതുമല്ല പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആക്സസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചോയ്സസ് കൂടുതലും സിറ്റി സൈഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കൗണ്ടി സൈഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഇതും കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജോബ് കോഴ്സ് പഠിച്ച് ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നേഴ്സിംഗ് ഹോമുകളുണ്ട് അത് കൗണ്ടി സൈഡുകളിലും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിറ്റി സൈഡുകളിലും ഉണ്ട് സിറ്റി ഏരിയകളിൽ നേഴ്സിംഗ് ഹോമുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും കൗണ്ടി സൈഡുകളിൽ നേഴ്സിംഗ് ഹോമുകൾ ഉണ്ടാവും അത് അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഏരിയ തിരിച്ചിട്ട് ആ ഏരിയ ഇത്ര ഏരിയ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കൂൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് വേണം പാർക്ക് വേണം കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ വേണം അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഇത്ര ഏരിയ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ തന്നെ നേഴ്സിംഗ് ഹോമും വേണം അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് അപ്പം കൗണ്ടി സൈഡ് വന്നാലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് ഹോമുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾ ഇതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോഴ്സ് പഠിച്ച് ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവിടെ പോയാലും അവർക്ക് ജോബ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അയർലൻഡിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നേഴ്സിംഗ് ഹോമുകളും ഈ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കെയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സിംഗ് ഹോമുകളുണ്ട് അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് നേഴ്സിംഗ് ഹോമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജോബ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടി സൈഡാണെങ്കിലും സിറ്റി സൈഡാണെങ്കിലും ജോബിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല കേട്ടോ അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻറ
പിന്നെ ലോജിക്കലി നം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയ അതിനെക്കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കയറുക ആ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനടുത്തായിട്ട് ഏതൊക്കെ സിറ്റികളുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് സ്കൂൾ അടുത്താണോ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്ത് സൂം ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുക കാരണം ലച്ചുവിന് നമ്മളുടെ ആദ്യം റൂമിൽ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂവും അതുപോലെ സൂമിൻ ചെയ്തും സൂം ഔട്ട് ചെയ്തും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കൂളുണ്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് മലയാളിക്കടയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് സൂമിനും സൂം ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോജിക് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ റൂറൽ ഏരിയ പോയാലും അങ്ങനെ ഒന്നും പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല കാരണം അയർലൻഡ് ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് അതുമല്ല എല്ലായിടത്തും അത്യാവശ്യം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു കൺട്രി തന്നെയാണ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മാക്സിമം റിസർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം എന്ത് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞാലും അറ്റ് വെരി എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യത്തെയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലായിടവും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങ് പെട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥകളൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മെയിനായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു റെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വീട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് രണ്ടും ഓവർകം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫ്ലോയിൽ ഇവിടെ നടന്നു പോകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ ഫിറ്റ്നസ് ഇവിടെ ഭയങ്കര കളിയും അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ ഇന്നൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങി തിന്നുന്നു തിരിച്ചും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതോ അവ അപ്പുറത്ത് കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവക്ക് ഇതാ ഈ പാവ എടുത്ത് കൊടുത്തേ കുഞ്ഞൂസിന് കുഞ്ഞൂസിന് ഏഹ് ഇവളെല്ലാം കളിച്ച് കളയുവാണേ ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് യൂറോ പോയേ കൊച്ചി ബിഗ് ചെടി എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ അതെന്ത് മൂന്ന് യൂറോ നാല് യൂറോ അഞ്ച് യൂറോ പോയേ അതും പോയി പോയി മൊത്തം പോയി അഞ്ച് ഇതേ അഞ്ച് യൂറോ കൊണ്ടുപോയേ ചെടിതായിരിക്കുന്ന പക്ഷെ കുഞ്ഞുവിന് അവിടെ വേണോ പപ്പി വേണം ഓ കുഞ്ഞൂസിന് ഇവിടെ നിന്ന് പപ്പി എടുക്കണം ഒരെണ്ണം എടുക്കുക എന്നാ ഇത് അപ്പുറത്ത് അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ കൊടുത്തതാ ഇവക്ക് കുഞ്ഞുവിന് ഇതാ ഇത് തന്നില്ലേ അങ്കിളും അങ്കിളും ആൻറ്റി ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ദയേ നോക്കിയേ അവര് കളിച്ചിട്ടെടുത്തതാണ് അപ്പൊ അവര് മാറ്റണം എന്നാ ഞാൻ മാറ്റി പൈസ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ എന്തുവാ കോയിൻസ് എടുക്കണോ പിന്നെ നോക്കാം വൈറ്റി ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കോയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ നോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ചോദിക്കും എത്ര യൂറോയുടെ കോയിൻ വേണമെന്ന് അപ്പം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കോയിൻ വന്ന് വീഴും ഇവിടെ കുറേ ഗെയിമുകളുണ്ട് കുഞ്ഞൂസിന് അതിൽ നിന്ന് പപ്പിയെ വേണമെന്ന് അത് അത് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പപ്പി എടി പപ്പി എടുക്കടി അവക്ക് പപ്പിയെ വേണ്ടത് ഇതാ അതാ ഈ കിടക്കുന്നത് കുഞ
അതില്ല മുത്ത നമുക്ക് വേറെ വേറെ വാങ്ങാം അത് വേറെ വാങ്ങാം അത് കിട്ടത്തില്ല കണ്ടോ അത് കട്ടാവുന്ന ദൈവത്തിന് അറിയാം ഓയ് മതി 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 ടെൻഷൻ കാരണം നമ്മൾ കൈ എടുക്കുന്നതാ 